हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अरेंज पढ़ाकू मेरा नाम है आलोक पांडे आई एम डायरेक्टर ऑफ एडवांस एकेडमिक्स इन टूडेज लेक्चर इन टूडेज इंट्रैक्शन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू रिवाइज केमिस्ट्री इन रैपिड वे बिकॉज एक मंथ ही रह गया है एग्जाम्स बहुत पास हैं और हम आपको अब बताएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आप में से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी रिवीजन पैटर्न बहुत स्लो में चल रहा होगा लेकिन अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री को लेकर के तो कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्यों आगे का पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं जो क्रैमिंग स्ट्रैटेजी है आपकी वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव नहीं हो पा रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप रटने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान कर रही होगी रिविज़न का बच्चों एक तरीका होता है रिविज़न हमेशा अंडरस्टैंडिंग लेवल को लेकर चलती है अगर मैं आपसे बात करूँ कि रिविज़न की कैसे जाए स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए तो बच्चों इस एक महीने में मोर और लेस एक महीना भी नहीं बचा है ढंग से और इसको लेकर के हम कैसे पढ़ाई करें कि हमारा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए तो आज हम बात करेंगे क्या कंटेंट हमें फोकस करना है क्या कंटेंट हमें अनॉय करना है किस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्या क्या क्वेश्चंस हमें करने हैं किस टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं कहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबिबिलिटी ज़्यादा है और कहाँ के क्वेश्चन जो है हम छोड़ सकते हैं चलिए बात करते हैं सबसे पहले सबसे पहले हमें बच्चों आपसे बात करूं तो केमिस्ट्री को लेकर के एन सबसे मेन है अगर आप लोगों का एन पार्ट बहुत स्ट्रांग है तो आपको कहीं कुछ नहीं सोचना है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बोला भी था प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे इंटरेक्ट भी किया था कि अगर आप अरिहन सीरीज को रिवाइज कर रहे हैं अरिहन के पेपर्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे लेकिन अब टाइम आता है कि कॉन्टेंट को कैसे सिंक्रोनाइज किया जाए कैसे कम से कम कॉन्टेंट करके कैसे एन के मेन मेन टॉपिक्स को मेन मेन क्वेश्चंस को देख करके हम सीधे कवर अप कर लें जैसे प्रीवियस ईयर में आपने नोटिस किया होगा कि एक ही टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए होते हैं वैल्यू चेंज कर देते हैं इधर उधर थोड़ी सी चेंजेस करके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं तो बच्चों जो केमिस्ट्री है वो टोटली एन बेस्ड है आज हम थोड़ा फोकस करेंगे कि एन के क्या क्या टॉपिक कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करें चलिए बात करते हैं सबसे पहले पहले पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर टू सोल्यूशन सोल्यूशन चैप्टर वैसे अब चैप्टर वन हो गया है क्योंकि सॉलिड स्टेट स्किप हो चुका है तो सॉल्यूशन चैप्टर को हम चार टॉपिक में डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम टॉपिक की बात करेंगे मोलैरिटी मोलैलिटी सोलिबिलिटी के बारे में तो बच्चों मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ये तीन बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे टू मार्क का क्वेश्चन जनरली उस पर आ जाता है और ये टोटली इलेवंथ क्लास के चैप्टर नंबर वन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मोलैरिटी मोलैलिटी में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन इनको आपको ध्यान से करना है ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एन के एक्सरसाइज के इंटेक्स के सॉल्ट एग्जांपल से रिलेटेड जहां से भी आप मुझे लगा कि इस कंटेंट को यहां से लेना चाहिए आपको वो क्वेश्चंस को मैं यहां सामने दिखा रहा हूं आपको इसको करना है और इसके बाद आपका सारा कवरेज हो जाएगा बिकॉज एन के क्वेश्चन ही बोर्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीट होते हैं टॉपिक वन हमारा कंप्लीट हुआ मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन इसको ध्यान रखें थोड़ा बहुत क्वेश्चन परसेंटेज को लेकर के भी आता है तो वो उसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाएगा अगर हम बात करें टॉपिक टू तो टॉपिक टू में बच्चों हेनरी लॉ हेनरी लॉ बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आ रहा है हेनरी लॉ को लेकर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉलिबिलिटी को लेकर के आ रहे हैं मोल हेनरी लॉ क्या होता है उसकी एप्लीकेशन क्या होती हैं हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मोलैलिटी से रिलेट करके आ रहे हैं तो आपको मोल ये हेनरी लॉ जो है उसको रिलेट करना है मोल फ्रैक्शन से सम हाउ मोलैलिटी से और सम हाउ उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जरूर ध्यान रखना है तो जो क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं डिस्प्ले में आपको ये क्वेश्चन एक्जैक्टली हेनरी लॉ के एन से करने हैं अब हम आते हैं टॉपिक थ्री टॉपिक थ्री बिल्कुल डिफरेंट है जिसका आपने कभी नाता नहीं हुआ होगा और ये चीज़ें आपने ट्वेल्थ में आके ही देखी हैं इस टॉपिक का नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज और इसके ऊपर उसकी एप्लीकेशन लाइक वेपर प्रेशर चार तरह की क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज आप जानते हैं जिस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर तो ये चारों चीज़ें आपको बहुत ध्यान से करनी होंगी और एग्जैक्टली exactly इनके ऊपर क्वेश्चन जो सामने आप डिस्प्ले में देख रहे हैं आपको इसके ऊपर फोकस करना है और ध्यान से करने हैं लास्ट पे आते हैं तो आजकल जो क्वेश्चन थ्री मार्क्स के आ रहे हैं वो एब नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं एब नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है इसके ऊपर जैसे आपको वेंट ऑफ फैक्टर में आयनाइजेशन के ऊपर के टू एस ओ फोर जैसे कॉलीगेटिव में सॉरी कॉर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा और जहाँ पे 
जो क्वेश्चन अप्लाई होना है कहाँ वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई होना है कहाँ नहीं होना है एसोसिएशन के केस में जैसे आप लेस देन वन जानते हैं डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन वन जानते हैं तो उसको कहाँ अप्लाई करना है इसलिए जो क्वेश्चन हैं वो ध्यान से करें कुछ एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं टू पॉइंट वन टू टू पॉइंट वन थ्री एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं वैसे अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन चार से लेकर बाईस ही मेन एक्सरसाइज के लेकिन और भी सारे क्वेश्चन हैं तो मोर और लेस आपको इसको ध्यान देना है बच्चों हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर तीन ही हैं एक सोल्यूशन जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं आगे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल कानेटिक्स को तो ये तीनों चैप्टर अगर आप ग्रिप कर लेते हो पूरे डिटेल में तो आपके बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं क्या कहने के कि मार्क्स को कहीं ना कहीं स्किप ना करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इजी चैप्टर है अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना सा चैप्टर है इतना छोटा चैप्टर है कि अगर आप उसमें कॉन्टेंट को समझ लेना तो डायरेक्टली समझ आता है चलो हम इसको भी डिवाइड करते हैं चार टॉपिक्स में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक वन की बात करते हैं टॉपिक वन में सबसे पहले आपको ई से पढ़ना है ई के बारे में आप ऑलरेडी इलेवंथ क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं ईएमएफ को आप रिलेट करेंगे नर्स इक्वेशन से नर्स इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन हैं जो सामने डिस्प्ले हो रहे हैं आपको उनको ध्यान से करना है और ईएमएफ से रिलेटेड गिब्स एनर्जी से रिलेटेड इक्लिब्रियम कॉन्सेंट से रिलेटेड ये इंटर रिलेशन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं अब हम आते हैं टॉपिक टू टॉपिक टू को हम कंडक्शन कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इस तरह के टॉपिक से डिस्कस करेंगे इसमें आपके जो टॉपिक है ये फिजिक्स से भी रिलेट हो रहा है और इसके क्वेश्चन डायरेक्टली डायरेक्टली आ रहे हैं जैसे आपको अगर मैं बताऊँ तो इसके अंदर एक कोलरास लॉ वाला टॉपिक है जिससे आपको लैमडा नॉट एम मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना होता है उसके बाद लैमडा एम से रिलेट करना होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना होता है ऐसे ऐसे करके अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कभी लैमडा एम दिया होगा लैमडा नॉट एम निकालना है लैमडा नॉट एम दिया होगा लैमडा एम निकालना है अल्फा कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है बोर और लेस क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेल कॉन्स्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा अब हम आते हैं टॉपिक थ्री टॉपिक थ्री सच में आसान है पेराडेज लॉ पेराडे लॉ की स्टेट ट है आपकी केमिकल इक्वेलेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट फेरेडे कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है सामने डिस्प्ले में आपके आ रहे हैं आपको इसको ध्यान से करना है और आपका ये टॉपिक थर्ड भी कंप्लीट हुआ लास्ट में आते हैं लास्ट एकदम थ्योरिटिकल टॉपिक है इसमें फ्यूल सेल के बारे में आपका क्या कहते हैं कोरोजन के बारे में इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं तो प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी के बीच में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है और लेड स्टोरेज बैटरी पिछले कई सालों में लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अगर मैं आपसे बोलूं पर्टिकुलर बैटरीज के बारे में तो उसमें चार कॉन्टेंट आपको एक्जैक्टली exactly पता होने चाहिए लाइक कैथॉड रिएक्शन एनॉड रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन आपका सेल पोटेंशियल सम और सम मोर और लेस अगर देखें तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप लिख सकते हैं बट इतना कंपलसरी नहीं होता है चलिए कंप्लीट हुआ चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पे केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर फोर है वैसे हमारा चैप्टर थ्री है केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत ईजी है इसको आप सिंपली दो पार्ट में डिवाइड करें बहुत सिंपल सबसे पहले आप रेट लॉ के बारे में पढ़ें ऑर्डर क्या होता है मोलिकुलरिटी क्या होती है ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं के की वैल्यू रेट कॉन्स्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑर्डर के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे डायरेक्ट बच्चों क्वेश्चंस आते हैं सामने कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे होंगे इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से कर लें आपका टॉपिक में बिल्कुल कवरेज हो जाएगा तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि प्रेशर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं प्रेशर के ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें आपको टोटल प्रेशर गिवन होता है जीरो टाइम पर जीरो सेकेंड के ऊपर गिवन टी सेकेंड के ऊपर आपको कैलकुलेट करना होता है और आपको प्रेशर को इंटर रिलेट करके निकालना होता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि इसमें पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगता है और पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा टिपिकल है जो आपका इक्वेलेंट कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो इक्वेलेंट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है केमिकल इक्लिब्रियम में वहाँ से रिलेट होगा चलिए आगे बात करते हैं हमारा टॉपिक वन के हिसाब से केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट होता है टॉपिक टू में आपका जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन आता है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर अरेनियस इक्वेशन है अरेनियस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं एन के कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होंगे टॉपिक टू के इन सारे क्वेश्चन को एग्जैक्टली आपको डिटेल में पढ़ना है और इनके बाद केमिकल काइनेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल का लास्ट टॉपिक लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों ये तीन चैप्टर सच में बहुत ज़्यादा
तो थोड़ा बहुत इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा आप कैटलिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जियोलाइट के बारे में पढ़ सकते हैं कुछ क्वेश्चन एक्जैक्टली आपको यहाँ दिख रहे होंगे ये आपको थोड़े से पढ़ने हैं और आपका ये कॉन्टेंट कवर अप हो जाता है सर्फेस केमिस्ट्री में आप अगर थ्यूरी भी ढंग से कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ कवर होता है अब हम आते हैं इसको सेकेंड टॉपिक में डिवाइड करते हैं सर्फेस केमिस्ट्री को सर्फेस केमिस्ट्री का टॉपिक टू जो है वो कोलाइड से लेकर रिलेट होता है कोलाइड के बारे में अगर आप पढ़ते हैं कोलाइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर आप पढ़ते हैं कोलाइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है जैसे सोल जेल और इमल्शन के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं फिर इनकी प्योरीफिकेशन और इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स हैं लाइक मैं नाम नाम बोल के बोलता हूँ जिसे आप एक बार इसे रिवाइज़ कर लें लाइक आप इसमें ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में पढ़ लें आप इसमें टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ लें आप इसमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स के बारे में पढ़ लें इसके अलावा कोलाइड से रिलेटेड आपकी प्योरीफिकेशन के मैथड्स होते हैं डायलिसिस होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है आपका इसके अलावा आपका हार्ड डिस्क कल्ज रूल होता है इसको बहुत डिटेल में पढ़ें तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं इसको ज़रा ध्यान से देखें इमोल्शंस क्या होते हैं इमोल्शंस को किस तरह से हम इसको टेस्ट करते हैं और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आ सकते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस लास्ट ईयर भी आया था तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर सिक्स जिसका नाम है प्योरीफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स तो इसमें जो है आपको ओर्स और मिनरल के बारे में पता होना चाहिए डिफरेंस दोनों का आता है गैंग और फ्लक्स के बीच में डिफरेंस आपसे पूछ सकता है इसके अलावा जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो इसमें आपको मेटलर्जी के बारे में तब पूरे मेथड्स पता होने चाहिए जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में लेवल टू में आ जाएँ तो कॉन्सेंट्रेशन के बाद हम उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम हो रहा है तो कैल्सिलेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है थर्ड कैटेगरी में अगर हम आपके पास आएँ तो थर्ड कैटेगरी में जो है उसका जो है वो प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल है जिसमें डायलिसिस के बारे में डिस्टिलेशन के बारे में लिक्वेशन के बारे में बहुत पूछा जाता है मॉन्ड प्रोसेस वेन आर्कल मेथड बहुत एग्जाम में पूछा जाता है तो मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में पूछा जाता है तो उसको आप थोड़ा ध्यान से करें काफ़ी ईजी है कुछ क्वेश्चन मैंने आप सामने दिखा रहा हूँ एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़रूर आते हैं तो थोड़ा ध्यान दें बहुत सिंपल टॉपिक है ग्राफ बेस्ड है तो एलिंगम डायग्राम के चांसेस काफ़ी कम है लेकिन हाँ आने के चांस थोड़े बहुत अगर आपको लगे तो आपको जरूर करना चाहिए अगर आप फुल मार्क्स के लिए सोच रहे हैं चलिए आगे हम बात करते हैं अगला चैप्टर हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है पी ब्लॉक एलिमेंट बच्चों पहले बहुत हार्ड हुआ करता था अब सच में बहुत आसान हो गया है कुछ क्वेश्चन इंटेक्स के एक्सरसाइज के आपको कर रहे हैं कुछ प्रोसेस के नाम आपको याद रखने चाहिए जैसे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए इसके अलावा आपका डैकन्स प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन आता है अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो आपको ऑक्सो एसिड्स के बारे में जरूर पढ़ना है लाइक ऑक्सो ऑक्सो एसिड्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लेके चल सकते हो कि ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के बारे में आपको जानना चाहिए ऑक्सो एसिड ऑफ आपका क्लोरीन आपको पता होना चाहिए लास्ट में ऑक्सो एसिड ऑफ जीमोन आपको पता होना चाहिए और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए और छोटी मोटी कुछ केमिकल रिएक्शंस है जैसे जिनोन की सारी रिएक्शंस का इंपॉर्टेंट है रिपीट होती रहती हैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं आप इसे करें और पी ब्लॉक सच में बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपको बस इसको ध्यान से पढ़ना है और क्लियरली करते जाना है पी ब्लॉक आपको कहीं भी कहीं से लेके कहीं तक परेशान नहीं करेगा अब हम आते हैं डी ब्लॉक के लिए डी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी टफ चैप्टर माना जाता है डी ब्लॉक चैप्टर को अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं अगर आप बारह प्रॉपर्टीज होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सेकेंड ईयर बेटल वेरिएबल वैलेंसी वेरिएबल चार्ज डेंसिटी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं डी ब्लॉक आपको टफ लग सकता है उन प्रॉपर्टीज़ को एक बार पढ़ें उस पर छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं पेज नंबर 231 से लेकर 234 जो डी ब्लॉक का है इसके ऊपर आपका क्रोमाइट डाइक्रोमेट और के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके कलर के क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चन नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे डी ब्लॉक के थोड़े से टफ को चैप्ट क्वेश्चन हैं रटने भी पड़ेंगे एक चैप्टर में कहूँगा थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपका काफ़ी फायदा होगा चलिए आगे बात करते हैं कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री बच्चों आसान है अगर आप उसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें लाइक आपको नॉमन क्लेचर आना चाहिए ऑक्सीजेशन स्टेट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए आगे मैं अगर आपको बात करूं तो आइसोमेरिज माना चाहिए आइसोमेरिज में छोटे मोटे टॉपिक्स जो हैं वो आपको थोड़ा समझ में आने चाहिए कि कौन कौन सा आइसोमर इस फॉर्मूले में पॉसिबल होगा कैसे होगा से जैसे फेशियल मेरीडोनल हो गया सिस ट्रांस हो गया तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा और एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा प्रॉपरली अब हम आगे बात करते हैं कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री
एग्जाम्पल्स अलग पढ़ लें उसके कुछ और क्या कहते हैं डिस्टिंग बिटवीन के टेस्ट अलग पढ़ लें कुछ कन्वर्जन सेलेक्टेड कर लें तो आप कर सकते हो वैसे आप चारों चैप्टर कंबाइन करके पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा और नहीं करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ लाइक हेलो एल चैप्टर है तो उसमें फिंकल स्टीन रिएक्शन शॉर्ट्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन इसके अलावा आपकी लास्ट में जा करके जैसे सैंडवेयर रिएक्शन है उसके ऊपर प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है तो ये नेम रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई इसके बाद हम बात करें तो रीजनिंग की तो रीजनिंग में आपका एसिडी करेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है अब इस चैप्टर में खास बात क्या है हेलो एल्केन में कि ये जो मैकेनिज्म है एस एन वन एस एन टू उसकी एप्लीकेशन और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एस एन वन एस एन टू के बाद में अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी को लेकर कायरलिटी को लेकर के आपके कायरल सेंटर के क्वेश्चन आपका रेसिमाइजेशन रेसिमिक मिक्सचर के बारे में इन्वर्जन रिटेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बाद कुछ कॉमर्शियल एवं कंपाउंड है थोड़ा बहुत चाहें तो उसे देख सकते हैं नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं अब ए, कुछ क्वेश्चन मैं सामने बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देख लें क्योंकि ए बी सी डी वाले क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं इसमें जिसको आप हाई ऑर्डर थिंकिंग भी कह देते हो या रीजनिंग क्वेश्चन भी कह सकते हो एल्कोहल चैप्टर की मैं बात करूँ तो एल्कोहल चैप्टर बेसिकली मैकेनिज्म के लिए फेमस है इसमें तीन मैकेनिज्म है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्किन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एट फोर वन थ्री कैलवीन टू प्रोड्यूस ईथर तो इसके ऊपर मैकेनिज्म बहुत पूछा जाता है इसके ऊपर रिएक्शन हैं कुछ इंपॉर्टेंट जैसे विलियमसन सिंथेसिस आप पढ़ सकते हो रीमर टीमर रिएक्शन है कोल्ब रिएक्शन है तो ये पेपर में आ जाती है कभी कभी फ्रीडल क्राफ्ट इसकी रिएक्शन है वो आ जाती है नाइट्रेशन जो पिक्रिक एसिड बनाने के लिए है जैसे कि आप जानते हो कि फिनॉल में अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालो तो पिक्रिक एसिड बनेगा तो कुछ क्वेश्चन है बाकी ये चैप्टर एक्सरसाइज वाइज जैसे आप क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं आप इसे कर लें तो हार्ड नहीं पड़ेगा अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये चैप्टर ऑर्गेनिक का थोड़ा सा टफ चैप्टर है क्योंकि इसमें सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं सिक्स मार्क्स के फाइव मार्क्स के तो इन क्वेश्चन में किस तरह का पैटर्न आएगा तो अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसमें कुछ चीज़ें एसिडी कैरेक्टर के ऊपर पूछी जाती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाए जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इसमें क्वेश्चंस आते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में एस्टरीफिकेशन का मैकेनिज़म आने के चांसेज हैं और अगर मैं आपसे बोलूँ कार्बोक्सिलिक एसिड में तो एक क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है चैप्टर ट्वेल्व में बस एक खास बोलूँगा क्योंकि इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है इस चैप्टर को आप थोड़ा सा ध्यान से करें कि इस चैप्टर में क्योंकि रीजनिंग्स बहुत पूछी जाती हैं इसमें जो इस रिएक्शन इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी घुमा फिरा के आते हैं तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा चलिए हम बात करते हैं आगे की एच में एक बात और बता दूँ मैं कि एच वी जेड रिएक्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है चलिए हम बात करते हैं आगे की अमाइन चैप्टर चैप्टर थर्टीन ये एक ऐसा चैप्टर है तो बच्चों ये टोटली रीजनिंग चैप्टर है अमाइन चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं अगर आप चाहें डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं बाकी इसमें गेटरमैन रिएक्शन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सैंडवेयर रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा आपकी डायजोटाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग वाइज ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आपको पता है कि एनिलीन का अगर हम रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में और नाइट्रेशन कराते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्थोमेटा के साथ ऑर्थोपैरा के साथ मेटा प्रोडक्ट भी बन जाता है तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं क्योंकि एनिलीनियम आयन के ऊपर माइनस आर इफेक्ट आ जाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ ऑर्गेनिक पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं आप इसको टॉपिक वाइज भी कर सकते हो आप इसको चैप्टर वाइज भी कर सकते हो जितना मैंने बताया जितना सामने डिस्प्ले हो रहा है इतना आपके लिए काफ़ी है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे इसकी बिल्कुल चिंता ना करें कि क्वेश्चन बहुत घुमा के आएगा बच्चे कन्वर्जन को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं लेकिन कन्वर्जन आप पिछले साल के भी देख लीजिए बहुत सिंपल और डायरेक्ट कन्वर्जन आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा नहीं सोचें फोकस रखें और चीज़ों को स्लोली स्लोली अप्लाई करते रहें जो भी पढ़े उसका एक पर्टिकुलर अपने जहाँ पे स्कूल में या इंस्टीट्यूट में जहाँ पे भी है उसका वायवा या उसका एक रिटर्न टेस्ट जरूर दें आगे बात करते हैं हम आपकी जनरल केमिस्ट्री की जिसमें तीन चैप्टर्स हैं पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ और आपका बायोमोलिक्यूल्स अब मैं बात करता हूँ बायोमोलिक्यूल की बायोमोलिक्यूल चैप्टर आसान है उसमें ग्लूकोज फ्लक्टोज माल्टोज लेक्टोज अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर ध्यान दें ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे एच आई करते हैं तो एनहेक्न बन जाता है बी इसमें बी आर टू ब्रोमिन वाटर से रिएक्ट करते हैं इसका ऑक्सीजेशन करते हैं तो क्या होता है तो ये सारे
आगे मैं बात करूं तो इसके अंदर प्रोटीन के अंदर भाई आपकी पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है ग्लोबुलर और फेबरस प्रोटीन उस पर क्वेश्चन आते हैं प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप इसको ध्यान से ना करें डी नेचुरेशन प्रोटीन भी करें ध्यान से अगर हम आगे बात करें तो बायोमोलिकल में आपके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसमें आपका विटामिन वाइटामिन जिसे आप कहते हो उसको भी डिटेल में करना चाहिए आपको वाइटामिन क्या होते हैं किसकी कमी से क्या बीमारी होती है ये आपको करना चाहिए इसके बाद हम आगे बात करें तो सबसे लास्ट में डीएनए आरएनए में न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस पड़ रहे हैं फिर आते हैं पॉलीमर में पॉलीमर में काफ़ी कुछ आता था लेकिन आप जो है डिस्टिंग कम आने लगे हैं तो आपको डायरेक्ट पॉलीमर और मोनोमर विद स्ट्रक्चर याद करना है तो आपका पॉलीमर चैप्टर भी बहुत ईजिली हो जाएगा आगे बात करें लास्ट चैप्टर की केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ की तो केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें क्या है तो स्टार्टिंग में रिसेप्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ ले एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ ले इसके अलावा ये फंक्शंस कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ ले और आगे चलें तो आपका ये जो चैप्टर है ये ड्रग्स के ऊपर बेस्ड है एंटीसेप्टिक क्या होता है एंटीबायोटिक क्या होता है ट्रांसप्यूलाइजर्स क्या होता है और इसके अलावा आपका ये डिफ्रेंशिएशन पूछ सकता है डिसइनफेक्टेंट क्या होता है उसकी एप्लीकेशन क्या होती है डिसइनफेक्टेंट एनालजेसिक्स क्या होते हैं इन सबको क्वेश्चन पूछे जाते हैं लास्ट में आपका जो सोप है सोप कैसे बनता है सोप बनाने का तरीका फैटी एसिड से पढ़ लें और डिटर्जेंट्स कैटाइनिक एनाइनिक और नॉन आइनिक डिटर्जेंट इसके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं इसके साथ मैं आपको ये कहूँगा कि जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं अगर आप इससे गो थ्रू हो जाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक आसानी से समझ आ जाएगा कि हाँ भाई केमिस्ट्री हार्ड नहीं है बट ये आपका टाइम मांग रही है और ये आपसे रैपिड रिविजन के लिए स्मार्ट स्टडी मांग रही है जिसमें आपको टॉपिक्स को कवर करना है सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर करना है जैसे मैंने आपको बताया और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिलेट करने हैं नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन जो है वो आपके रिलेट हो जाएंगे टेन परसेंट ही होंगे जो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी होगी नहीं तो केमिस्ट्री का पेपर सच में आसान आता है केमिस्ट्री के एग्जाम की खास बात एक बात मैं आपको बता दूं कि एक ट्रिक आपको बताऊं कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसमें लॉक भी अप्लाई हो जाता है तो आप क्या करें न्यूमेरिकल्स को एट दी एंड छोड़ दें थोड़ा स्पेस छोड़ दें उसके लिए और आगे का पेपर अटैम्प्ट करें इससे क्या होगा आपका टाइम सेव होगा जो न्यूमेरिकल के आंसर यूनिट लिख दें अगर आप आंसर सॉल्व नहीं करते हैं तो हाफ मार्क के अकॉर्डिंग मान लीजिए चार पांच न्यूमेरिकल भी आ गए तो तीन नंबर का रेस्क है लेकिन उसके चक्कर में अगर आपके पांच पांच नंबर वाले क्वेश्चन या वैसे क्वेश्चन छूट गए तो प्रॉब्लम आ जाएगी इसीलिए बच्चों मैं ये आपको ये कहूँगा कि न्यूमेरिकल को एट दी एंड छोड़ दें पूरा पेपर कवर करें अपने माइंड को फ्रेश रखें एग्जाम में स्ट्रैटेजी यही होती है कि जो भी आप लाइन लिख रहे हैं जिसमें मेन लाइन है उसको अंडरलाइन कर दें और काफ़ी सिंपल वे में बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पेपर को करें और पूरा कॉन्फिडेंस रखें कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो आपका पेपर सच में अच्छा जाएगा मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा गुड विशेज आप अच्छे से पेपर करके आएँ मेहनत करें और पूरा जितना हो सके बेस्ट एफर्ट दें जिससे आपके पेरेंट्स को खुशी मिले आपकी सोसाइटी में आपका नाम हो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए आप बहुत आगे बढ़े और आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ